నువ్వు దూరమైన చెప్పనా లేక నువ్వు నా దగ్గర నుంచి చెప్పనా ఒకటి చెప్పనా ఇలా మన కర్రీ పెట్టేసుకొని ఇలా పాని తీసుకొని లైఫ్ మాత్రం చూస్తే షైన్ అవుతుంది బాగా కానీ షైన్ అవ్వడానికి చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యావని విన్నాను సో ఏంటి ట్రాజిడిక్ లైఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆగస్ట్ లో ఏమైంది ఒక్క వన్ రూపీ దొరకట్లేదు మాకు సో ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ లాస్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ థర్టీ క్రోర్స్ లాస్ అయ్యాయి పెళ్లి అనే టాపిక్ లో మీ లైఫ్ లో చాలా ఇబ్బంది పడ్డారని విన్నాను అంటే మమ్మీకి అట్లీస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ కాగారు నాకు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచే ఆ మ్యారేజ్ చేద్దాం మ్యారేజ్ ఇయర్స్ కి పెళ్లి చేయాలి అడిగితే హీ సెట్ వన్ థింగ్ అసలు నేను ఫస్ట్ వద్దనేదే నువ్వు ఇట్లున్నావా అని అవును కోమాలోకి వెళ్ళారని విన్నాను ఏంటి అమ్మ సిచ్యువేషన్ రేపటి వరకు కాదు వెళ్ళిన వరకు నేను గ్యారంటీ ఇయ్యే పాప బతుకుతా అసలు ఛాయిస్ అయితే అస్సలు లేదు ఈ రోజు నేను ఉండేదాన్ని కాదు నాయన ఇక్కడ మాకున్నదే ఏం అయ్యి యువర్స్ కూడా చెప్తున్నా నాకు కూడా ఉంటుంది స్లిమ్ అవ్వాలి సో అండ్ సో అవుట్ఫిట్స్ లో నేను కనిపించాలి అని ఇంత కష్టపడి ఇన్ని స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి ఇంతమంది తిడతారని తెలిసి కూడా కెమెరా ముందుకి వచ్చాను అంటే ఇంకా ఇప్పటికీ రోజు నాకు పెళ్లి టాపిక్ రాని రోజు ఉండదు నేను బయటికి వెళ్ళిపోతే వీళ్ళని చూసుకునే వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు చూసారు కదమ్మా ఇంత చక్కటి ఆనుమూర్తి పెట్టుకుని మీరు హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు వాదాన్ నేను మీ హోస్ట్ సుధీర్ రెడ్డి ఇవాళ మనతో ముగ్గురు స్పెషల్ గెస్ట్లు ఉన్నారండి ఈ ముగ్గురు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనందరం ఇన్స్టాగ్రామ్ తెరిచిన ఫేస్బుక్ తెరిచిన సరే వీళ్ళ వీడియోస్తో అందరినీ అలరిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరో కాదండి అమ్మ నాన్న ఒక టీజే టాక్స్ ఎలా ఉన్నారు ఓకే సో కంప్లీట్ ఫ్యామిలీతో వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న పద్మశ్రీ డాక్టర్ తాటికొండ భిక్ష ప్రతాప్ రాజ్ గౌడ్ తాటికొండ భిక్షపతి గౌడ్ మరి అది మర్చిపోతారని ఓకే అండ్ జీవిత గౌడ్ సో ఈ టీజే టాక్స్ ఏంటి టీజే అంటే తాటికొండ జీవిత అన్న సో ఏంటంటే ఎంత పెద్ద పేరు పెడితే ఓ గుర్తుంటుందో గుర్తుంటుందో టీజే టాక్స్ అని పెడితే చాలా మంది గుర్తుంటే డీజే టాక్స్ గా కూడా చాలా మంది గుర్తు పెట్టుకుంటారు అనమాట టీ డీ సిమిలర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కదా సో టీజే టాక్స్ అలా వచ్చింది అనమాట నా పేరులోని ఫస్ట్ ఇంట్లో ఇంటి అక్షరం నా పేర్లోని ఫస్ట్ అక్షరంతో టీజే టాక్స్ బాగా కలిసి వచ్చింది అండ్ మీరమ్మ మీ పేరు బాలమణి బాలమణి ఓకే అండ్ లవ్ మ్యారేజ్ అమ్మ మీరు అంటే సార్ ని లవ్ చేయకూడదా మీరు నాకు అంత పదమూడు ఏళ్ళ పెళ్ళి అయింది ఓ బాలి వివాహం ఓకే అప్పుడు అట్లా చేస్తుంది కాబట్టి ఇల్ల రికమని జల్ది చేసేసారు ఇంకా జల్ది ఓకే అప్పట్లో ఎలా ఉండేవారు సార్ అప్పట్లో అసలు నేను సరిగ్గా చూడండి ఏంటని చూడలేదు సార్ అంటే అప్పుడు ఏం తెలియదు కదా సార్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళ వాళ్ళ నానమ్మ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళు అంటే పెద్ద మనుషులు మా కళ్ళ ముంగట అయిపోవాలి మ్యారేజ్ అన్న అన్నందుకు తొందరగా చేశారు ఓకే సో జీవిత లైఫ్ మాత్రం చూస్తే షైన్ అవుతుంది బాగా కానీ షైన్ అవ్వడానికి చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యావని విన్నాను సో ఏంటి ట్రాజిడిక్ లైఫ్ దీన్ని ఎలా సక్సెస్ అయ్యావు ట్రాజిడిక్ అంటే స్టార్టింగ్ యాక్చువల్లీ మమ్మీ లైఫ్ నుంచి అసలుకి కష్టాలు అనేవి నేను చాలా తక్కువ మమ్మీ చాలా ఎక్కువ అనుభవించారు అనమాట లైక్ థర్టీన్ ఇయర్స్ లో మ్యారేజ్ అవ్వడం సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కే నేను లైక్ దాని తర్వాత ఇంకా లైఫ్ చుట్టాలు రిలేటివ్స్ డాడ్ అంటే 
కెమెరా ముందు ఉన్నానని కాదు డాడ్ కూడా మిస్టేక్స్ చేశారు తన వైఫ్ ని తను సరిగ్గా చూసుకోలేదు అండ్ ఈవెన్ నేను ఉన్నాను అని చెప్పేసి చిన్నప్పటి నుంచే సేవింగ్స్ చేసి ఉంటే బాగుండేది ఇంకా లైఫ్ వేరేలా ఉండేదేమో కొంచెం లగ్జరీ లైఫ్ కానీ డాడీ ఏం చేశారంటే సంపాదించిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా నా వాళ్ళు అని అనుకొని అందరికీ పెట్టేశారు సో ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ లాస్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ థర్టీ క్రోర్స్ లాస్ అయ్యాం ట్వంటీ టూ థర్టీ క్రోర్స్ ఏం సార్ అంతరించా మీరు అంటే డాడీ సైడ్ కాదు మమ్మీ సైడ్ అంటే బేసికల్ గా ఉన్న వీళ్ళ స్టోరీ చెప్పాలంటే మమ్మీ ఒక్కటే డాటర్ సో అల్లారు ముద్దుగా పెంచారు తాత అమ్మమ్మ కొంచెం కష్టపెట్టినా కానీ తాత అల్లారు ముద్దుగా పెంచారు సో ఏమైందంటే తాతకి మొయినాబాద్ సైడ్ ల్యాండ్స్ ఉండేవి ఒక త్రీ ఎకర్స్ వరకు ఉంది నేను పుట్టినప్పటికి డాడీ ఇల్లరికం వస్తా అని చెప్పి మాట ఇచ్చారు అంటే తెలుసు కదా ఇంట్లో పెట్టుకుంటా సో ఒకటే పాప కదా నా అల్లు నా దగ్గర ఉండాలి ఒప్పుకున్నారు అప్పుడు డాడీ తర్వాత ఎలా మ్యానిపులేట్ చే ఎవరు మ్యానిపులేట్ చేశారో అవన్నీ మాకు తెలీదు కాకపోతే ఇంకా ఉండలేదు అనమాట శంకర్పల్లిలోనే సెటిల్ అవుతాను అని అనేసరికి తాత ఇంకా చాలా అప్పుడు చాలా గొడవలు అయ్యాయి దీని గురించి దీని గురించి పాప ఈ అబ్బాయి నుంటే అమ్మకు ఉండే నాన్న అబ్బాయి కాదనేసి ఆడపిల్ల పుట్టే వరకు ఈ ఆడపిల్లని అక్కడ ఊకే గొడవలు అయ్యే ఊరు రా పొల ముందే ఆస్తుంది ఎక్కువ అని అట్లా గొడవలు అయితే ఈ ఆడపిల్లని ఆయన ఇట్లా గురాడని నానమ్మే గొడవలు అంటే వాళ్ళ మేన భావం మా మామ వాళ్ళ అక్క కొడుకులు అల్లుడు అంటే నేను అందులో గర్ల్ అవ్వడం వల్ల అంటే ఒకటే కూతురు ఒకటే కూతురు అప్పుడు ఎట్లు ఉండేది మెంటాలిటీస్ అంటే అరే అబ్బాయి పుట్టితే బాగుండేది కదా అనే థాట్ ప్రాసెస్ లో ఉంటారు కదా సో అమ్మాయి పుట్టింది అక్కడ ఉండి ఏం చెయ్యలేము అని చెప్పేసి అండ్ తాతకి ఫస్ట్ వైఫ్ ఉన్నారు అనమాట తను ఇది కూడా రానియదేమో అనే థాట్ ప్రాసెస్ లో అమ్మేసింది అనమాట అప్పుడు వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్కి అమ్మినారు త్రీ ఎకర్స్ కి ఇప్పుడు అదే వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ క్రోర్స్ ఇప్పుడు భూమి అయిపోయింది రియల్ ఎస్టేట్ మొత్తం ఎలా అనిపిస్తుంటది అమ్మా ఇప్పుడు అంటే చూసుకుంటూ ఉంటే మన స్థలము మనం పోగొట్టుకున్నాము చాలా అమ్మ ఇట్టంగా ఈయన చిట్టులే చాలా లాస్ అయి ఉండే అమ్మ ఉండే అమ్మ చాలా కష్టపడి కొన్న పొలం ఉండే అమ్మమ్మ వాళ్ళ దగ్గర మా చిన్ని పెళ్లి చేసి కొన్నది భూమి ఆమె కష్టారిద్దాం నాన్న గిట్ట వెళ్ళాడు ఆమెకి డబ్బులు అప్పుడు అయితే ఈయన చిట్టిల లాస్ అయ్యిండు బయట వాళ్ళ టార్చర్ అట్లుంది సొంత వాళ్ళ టార్చర్ ఇంక ఎక్కువ అయిపోయింది సొంత చెల్లెల దగ్గర అప్పు చేసిండు అది మాకు చెప్పలేడు అప్పు తీసుకున్నాను గిట్ట చెప్పలేడు చెల్లెలకి తన మధ్యలో ఉండే ఆమె చాలా క్లోజ్ నాకు ఆమె నా పెళ్ళి అయింది నాకు ఒక తల్లి లాగా చెల్లెల లాగా నాకు ఏం తెలిసేది కదా బిడ్డ పెళ్ళి అయినప్పుడు పదమూడేళ్లకు అన్నం ఉండనికే రాదు భర్తతో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు ఏం తెలియసేది కాదు ఆ టైంలో వీళ్ళు అప్పు తీసుకున్నారు ప్రతి ఒక్కటి ఆమెకు తెలుసు కానీ తీసుకున్నారు ఇచ్చి అప్పటి వరకు నా దగ్గర మ్యాటర్ అస్సలు ఏం చెప్పలే ఎప్పుడైతే ఈయన ఆఫ్ చేసిండో ఇంట్రెస్ట్ కట్టడం అదంతా అప్పుడు మ్యాటర్ బయటకు వచ్చింది పొద్దున ఇట్లా అన్న తీసుకున్నాడు అప్పుడు ఎంత నాన్న నాకు తెలిసినాక అప్పుడు ఇంకా తను చెప్పలేడు నేను మా చెల్లెల దగ్గర తీసుకున్నా నేను ఇంట్లో రాస్ అయినా ఇంత అప్పు ఉంది మనకి ఎట్లా అని కూడా చెప్పలేడు అసలు భార్య అంటే అనొద్దు అసలు లెక్క లేదు అక్క చెల్లెళ్ళు ఉండాలి ఏ ఫంక్షన్లు అయినా ఇక అట్లా అన్నట్టు తన మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు అంత అయిపోయినాక చాలా తెలుసుకున్నాడు కానీ ఏం లోపం మనకి పాప కనుక్కున్నది ఇవ్వట్లేము ఏ లైఫ్ సరిగ్గా ఇవ్వట్లేము అని చాలా బాధ ఉండే పెట్టాం మొన్న ఇట్లాగా మొన్న ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన దాకా ఇట్లా చాలా బాధపడ్డా అమ్మాయి అంత పోయింది ఒకటి ఇల్లు ఒకటి ఉంది మాకు కనీసం మా చాలా మంది ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లా ఏమంటారు వీళ్ళకి ఎట్లా నిద్ర పడుతుంది మిడిల్ క్లాస్ ఏరియా పెట్టి అంత అక్కడ వీళ్ళకి ఎట్లా నిద్ర పడుతుంది ఇంత అమ్మాయిని పెట్టుకొని ఇంట్లో ఎట్లా ఇట్లా అంటుంటారు మనసుకు ఆడపిల్ల ఉంది చేయాలని నాకు తెలియదు కాకపోతే ఎలా చేయాలి అమ్మతి ఇల్లు అమ్మాలి ఇల్లు ఒకటి నా పాప ఒకటి నాకు అమ్మ వద్దమ్మా నేను నా లైఫ్ అయిపోలేదు కదా ఇప్పటికి నేను చేస్తే చాలా దాని గిట్ట చాలా తిట్టినా నేను ఈ విషయంలో యూట్యూబ్ పెట్టినాక ఏం లేదు ఒక జాబ్ చేసినా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసినా అయిపోతుండే కదమ్మా అంటే ఇట్టంగా ఏం లేదు ఇక్కడికి వరకు తీసుకొచ్చింది మమ్మల్ని ఇప్పుడు నేను ఈ నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీరేమన్నా సో అంటే సార్ అంటే ఇంటికి పెద్ద మీరే మీరేం చేస్తే ఆ ప్రభావం అనేవి ఇక్కడే పడతాయి మరి మీరు ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు మీ ఇంట్లో ఏమనేవారు కాదు కదా మరి మీరు ఎందుకు సార్ తప్పు మీద తప్పు చేశారు అంటే యాక్చువల్ ఏంటంటే చెయ్యాలని కదా సార్ అప్పుడు రిలేషన్ ప్రేమ ఉంటుంది కదా సార్ ఎక్కువ జస్ట్ ఇక రక్త సంబంధం అన్నట్టు అక్కడే ఎక
మేడంకి థర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో పెళ్ళి అంటే అప్పటికి ఏం తెలీదు పసితనం అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ పంతొమ్మిది ఏళ్ళ అమ్మాయి కూడా బయటకు వచ్చినా ఇంకా చిన్నపిల్ల బయట తిరుగుతుంది అంటారు పదమూడు ఏళ్ళకి పెళ్ళి చేసినప్పుడు మీరు చేసుకున్నారంటే మీరు పోషిస్తారనే నమ్మకంతోనే కదా మీరు అలాంటి సమయంలో మీ చెల్లెలకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఉన్న ఆస్తులలో ఇచ్చేస్తే ఈ రోజు పరిస్థితి చూస్తే ఇవన్నీట్లా చేస్తున్నారు సంపాదించిన దానిలో అక్క చెల్లెలకు పెడుతున్నారు చాలా కుటుంబాల్లో కూడా ఇవే జరుగుతుంటాయి మరి సొంత భార్య ఉంది కన్న కూతురు ఉంది మరి వీళ్ళకి పెట్టినప్పుడు తప్ప రైట అదే తప్పే సార్ కాకపోతే అప్పుడు ఇంతగా ఆలోచన లేదు సార్ అంత నా వాళ్ళు అంటే రేపు మనం మనకు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు కదా అలా అనుకుంటాం కానీ మనలో మనం కొంచెం నల్లగా అంటే కొంచెం వాళ్ళ గుణాలు తెలియలేదు ఈయన మొత్తం ఎప్పుడైతే రోడ్ మీదకి వచ్చిండో అప్పుడు ఈయన అంతకు మొదలు తమ్ముడు అంటే ఓ ఇట్లా చూస్తుంది అన్న అంటే ఒక గొడవలు రాలేదమ్మా ఇప్పుడు నేను అడిగేది నాకు మాట్లాడే ఈ మధ్యలో నేను చూసినంత వరకు మామ్ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనుకుంటా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అప్పటి వరకు నేను చెప్తున్నాను కదా హాజ్ ఎ డాటర్ డాడీ లవ్ అనేది నాకు టూ థౌజండ్ టెన్ అంటే నేను టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నాను అప్పటి నుంచే డాడీ అంటే డాడీతో టైం స్పెండ్ చే అప్పటి వరకు కూడా హీ యూస్ టు అంటే అదేంటో మరి బిజీగా ఉండేవారు లేకపోతే ఏంటో తెలియదు కానీ ఎక్కువ అంటే ఒక బేసిక్గా ఒక ఇంట్లో ఆడపిల్ల పుడితేనే అందరు ఏమనుకుంటారు తండ్రి చాటు బిడ్డ తండ్రిని ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంది డాడ్స్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ ఇట్లా అంటారు మైండ్ సెట్ అంత ఎట్లా ఉండే బిడ్డ బయట ప్రపంచం ఇంట్లో ఎంత ఉంటుండే ఎంత వరకు ఉండాలో అంతవరకు ఇంట్లో బయట ఇల్లు బయట వాళ్ళు సొంత వాళ్ళ ఫీల్ అవుతుండే అన్నట్టు ఎట్లా ఉండే అన్న ఇప్పుడు నాకు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ మీరు నమ్ముతారా అంటే హైదరాబాద్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఫార్ అవును జూఫా చూడలేదు నేను ఇప్పటి వరకు అంటే నీకు ఉంటది కదా అన్న ఇప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్ళేదాన్ని సమ్మర్ హాలిడేస్ అయ్యేవి టీచర్స్ వచ్చి ఏం అడిగే వాళ్ళు అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు నాకు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు లేదు నానమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు లేదు శంకర్పల్లి ఆ ఇంట్లోనే ఉండాలి అండ్ రిలేటివ్స్ దగ్గరికి పంపించేవాళ్ళు కాదు సో స్కూల్లో ఏమయ్యేదంటే అందరికి ఇచ్చు మేము ఇక్కడికి వెళ్ళాము చార్మినార్కి వెళ్ళామను లేకపోతే ఇలా బెంగళూరు వెళ్ళాము అది చెప్తుంటే ఐ యూస్ టు సే ఆ నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను ఆ మెమరీస్ అన్ని ఇప్పుడు మనం బ్యాగ్ తీసుకురాలేము కదా సో నేను చెప్పేది అదే ఈవెన్ అమ్మమ్మ కేసులో కూడా అదే అయింది అనమాట లైక్ తను ఉన్నంత వరకు డబ్బులు ఉండాలి అంటే తను ఏ లైఫ్ చూడలేదు తను వెళ్ళిపోయాక అన్ని వీఆర్ గెట్టింగ్ నేను ఏమన్నా కిడ్స్ అయినా సరే మన పేరెంట్స్కి అయినా సరే వాళ్ళు ఏ ఏజ్లో ఏం చేయాలో అదే చేపియాలి నాకు అది జరగలేదు నాకు అది జరగలేదు లేదు అంటే వెళ్తే మమ్మీ అమ్మమ్మతోనే వెళ్ళేదాన్ని ఎక్కడికైనా అక్కడే సినిమా థియేటర్ అంటే మూవీ లిటరలీ చెప్తున్నా ఇంటర్లో నాకు మియాపూర్ ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలీదు కాలేజ్కి జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అంటే అంత డంబు ఉండే అప్పుడు ఇప్పటికి కూడా మమ్మీ పంపించదు అనుకోండి కానీ నేను కొన్ని అడుగుతాను మిమ్మల్ని మీరే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు మీ లైఫ్లో మీరు చాలా అంటే ఒక అదేమంటారు ఒక సరౌండింగ్ నాలెడ్జ్ ఇలాంటిది లేకుండా పెరిగారు అండ్ ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి మీ మదర్ అన్నారు స్టార్టింగ్లో ఇంకా పెళ్లి చేయలేదు ఆడపిల్లని ఇంట్లో పెట్టుకున్నారని పెళ్లి అనే టాపిక్లో మీ లైఫ్లో చాలా ఇబ్బంది పడ్డారని విన్నాను ఏంటమ్మా ఏమన్నారు అంటే అన్న అమ్మమ్మ చెప్పాను కదా మమ్మీ వాళ్ళ మదర్కి అండ్ అటు సైడ్ రిలేటివ్స్కి ఏంటంటే అమ్మాయికి చిన్నతనంగానే మ్యారేజ్ చేయాలి అనేసి సో మమ్మీకి అంటే ఇప్పటికీ అంటే కొంచెం మైండ్ సెట్ చేంజ్ అయింది కానీ నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అంటే మమ్మీకి అట్లీస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ కాగారు నాకు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచే ఆ మ్యారేజ్ చేద్దాం మ్యారేజ్ అనే థాట్ ప్రాసెస్లో చేశారా డాడీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు చేయలేదు అంటే అంటే లైక్ ఆ పర్టికులర్ సంబంధంకి వద్దన్నారు కానీ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఓకే అంటే మ్యారేజ్ చూస్తున్నాము ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అంటే విన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎయిత్ క్లాస్ ఐ రిమెంబర్ ఎయిట్ అప్పటి నుంచే చూడడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఫైనల్లీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో ఒకరిని ఫిక్స్ అయ్యారు అనమాట లైక్ ఫ్యామిలీ మెంబరే హీ సింగ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ నన్ను చూస్తున్నారు నా ఐ మీన్ మా ఫ్యామిలీ తెలుసు అంతా తెలుసు సో నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పాను ఏంటంటే వి యూస్ టు చాట్ అప్పటికి చాటింగ్ అనేది అంటే లైక్ వి యూస్ టు చాట్ నార్మల్లీ కదా అంటే మమ్మీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసిన అంటే మమ్మీ వాళ్ళు 
వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యారు ఫస్ట్ అమ్మమ్మ ఫిక్స్ అయ్యారు ఒకటే ఇల్లు ఉంది ఒకటే పాప అప్పటికి అమ్మమ్మ ల్యాండ్ అమ్మలేదు సో ఇంత ప్రాపర్టీ వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు మన వాళ్ళు అయితే మంచిగా చూసుకుంటారు కదా అమ్మాయిని అనే థాట్ ప్రాసెస్లో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఫిక్స్ చేశారు వీ యూస్ టు చాట్ అనమాట అది కాస్త ఏమైందంటే వన్ ఇయర్ అలా అలా ఉండి హీ బ్రోక్ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు అని డైరెక్ట్ మమ్మీకే కాల్ చేసి చెప్పారు నాకు ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకోవడం అప్పుడు చాలా బాధపడ్డారు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఏమైందంటే మళ్ళీ ఆ టాపిక్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చారనమాట లైక్ ఇట్లా ఎందుకు అంటే అందరూ ఫోర్స్ చేయడం వల్ల ఏమో నాకు తెలీదు కానీ మళ్ళీ హీ యాక్సెప్టే ఓకే ఫైనల్లీ ఏమైంది అంటే టూ థౌజండ్ ఇష్టం ఉండనా ఇంకా అంటే నా నా థాట్ ఏంటంటే అన్న నాకు లవ్ మ్యారేజ్ పైన ఎక్కువ మంచి ఒపీనియన్ లేకుండే ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ పేరెంట్స్ని బాధ పెట్టేందుకు వాళ్ళు ఎవరిని తెచ్చినా కళ్ళు మూసుకొని చేసుకోవాలి అనేది ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయాయి అనమాట ఒకటే పాపని కదా వాళ్ళకి ఎన్నో డ్రీమ్స్ ఉంటాయి అవి మనం ఎందుకు స్టాప్ చేయాలి అనేసి వాళ్ళు ఎవరిని ఫిక్స్ చేస్తే నేను వాళ్ళకి ఓకే అని చెప్పాను ఎవరినైనా ఒకటే చెప్తా నే అప్పుడున్న మైండ్ సెట్ ఏంటంటే అరే అమ్మాయి అంటే పెళ్ళి చేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి కిచెన్కి అంకితం అవ్వాలి అనే అంటే చెప్పాను కదా అన్న ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఐడెంటిటీ ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇలా ఉండాలి సొసైటీలో ఇప్పుడు ఇంత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అయింది అవన్నీ ఏం తెలియదు అప్పుడు సో యాక్సెప్ట్ చేశాను అలా అలా జరిగింది హీ యూస్ టు అంటే లైక్ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఏమైందంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఇయర్స్ కదా అప్పుడు అంటే లైక్ నేను కోమాలోకి వెళ్ళాను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అవును కోమాలోకి వెళ్ళారని విన్నాను ఏంటి అమ్మ అదే ఈ ఇది ఈ సీన్ అంటే ఈ సినారియో జరుగుతున్నప్పుడే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వెన్ వీ వేర్ చాటింగ్ అప్పుడు అన్నారు అనమాట లైక్ మీ పక్కన అబ్బాయి తగ్గారు ఎలా తగ్గారో కనుక్కోండి లైక్ మీ ముందలు ఉన్న అమ్మాయి ఎంత స్లిమ్గా ఉంటుంది అవన్నీ నాకెందుకు చెప్తున్నారు అని నేను అడిగాను అనమాట అడిగితే హీ సెట్ వన్ థింగ్ అసలు నేను ఫస్ట్ వద్దనేదే నువ్వు ఇట్లున్నావని అప్పుడు బ్రేక్ చేసింది కాకపోతే ఇంకా అప్పుడు ఎందుకో చాలా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయాను అనమాట సో అప్పుడు నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు డైట్ అంటే ఏంటో తెలియదు అసలు ఒక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవుదాము అంటే డాడీ లాస్ అయ్యారు ఏం తెలియకుండా న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న డైట్ ఫాలో అయిపోయాను దానివల్ల ఏమైందంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా చాలా అంటే చాలా డౌన్ అయిపోయింది అనమాట మేలో చేశాను అది సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉండే మేలో చేశాను ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్త్కి అప్పటికి ఫుల్ అంటే హెల్త్ మొత్తం పాడైపోయింది సెప్టెంబర్ నైన్టీన్త్కి వాజ్ ఇన్ కోమా ఓకే సో ఒక పెళ్ళికి వద్దన్నారు అని చెప్పి అంటే లైక్ అంటే లైక్ ఐ నా మైండ్ ఎలా ఉండే అంటే అరే మనం ఎందుకు స్లిమ్గా అవ్వద్దు మనం చేసి చూపించాలి అప్పుడు ఇంత ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ తెలీదు నాకు ఆ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది డాడీ తీసుకొచ్చారు మమ్మీ అంటే అన్న నాకు కూడా లైఫ్లో ఉంటుంది అన్న ఇప్పటికీ యూట్యూబ్ అంటే వ్యూవర్స్ కూడా చెప్తున్నా నాకు కూడా ఉంటుంది స్లిమ్ అవ్వాలి సో అండ్ సో అవుట్ఫిట్స్లో నేను కనిపించాలి అని వెన్ ఎవర్ ఐ స్టాప్ ఈటింగ్ ఏదైనా చేద్దాము జిమ్ చేద్దాము ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా ఫుడ్ ఫుడ్ పరంగా ఏదైనా స్టాప్ చేశాను అనుకోండి ఈజీగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అటాక్ అవుతుంది అది ఎందుకు అర్థం అవ్వట్లేదు జీన్స్ బాడీ జీన్స్ నేను చాలా జీవించుకున్నాను కాదమ్మా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఆగుందని చెప్పి మీ అమ్మాయి మాకు ఇష్టం లేదు అంటూ ఇట్లా చెప్తారు కదా కాదమ్మా అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు కాకపోతే అట్లా తెలిసి అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు అట్లా చేసిండ్రు కదా మీరు అంటే చూస్తుంటారు సమాజంలో ఎంత మంది పెళ్లిళ్ళు అంటే అందరు అందంగా ఉంటారా అట్లా తనకి అట్లా ఉంది కదా తెలియదు మరి నాకు చెప్పలేడు ఇట్లా అనుకుంటాడు వాళ్ళు లోపలోపుడు తెలియదు కదా నాన్న లాస్ట్ బయటపడ్డది అన్న ఇంకా స్టోరీ ఉంది అన్న అక్కడికి ఆగిపోలేదు ఆ మ్యారేజ్ స్టోరీ సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో కోమాకి వెళ్ళాను కదా అప్పుడు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీయే ఉన్నాయి అనమాట మాతో అంటే హీ వాజ్ నాట్ దర్ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ అన్న వాళ్ళు ఉండే కోమాలో ఉన్నప్పుడు మా మా ఇంట హాస్పిటల్స్కి రావడం మా సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉండిందంటే కిమ్స్లో జాయిన్ చేయడానికి అంటే నా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి మమ్మీ పుసెల్తాడు పెట్టాల్సి వచ్చిందనమాట ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉండే అనమాట అండ్ ఈవెన్ డాక్టర్స్ హెడ్ సెడ్ నో మీ అమ్మాయి బ్రతకదు హోప్స్ వదిలేసుకోండి మూడు రోజులు ట్రీట్మెంట్ నడిచింది ఇక్కడ రాజా వీళ్ళ రాజా హాస్పిటల్ మూడు రోజులు నడిచినాక 
మూడో రోజు నైట్ పన్నెండు అవుతుంది ఆ బామ్మాయికి ట్రీట్మెంట్ సహకరిస్తలేదు ఎలాంటిది లేదమ్మా ఇంత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వేస్ట్ ఏ తీసుకెళ్ళిపోండి ఆయన ఆంటీ అని అంటుండే డాక్టర్ ఆంటీ తీసుకెళ్ళిపో అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది పాపను అంటే ఆయన రెండు కాలం వినవాడు డాక్టర్ అంటే మొక్కొద్దమ్మా ఒక్క చాయిస్ నేను బతుకుతుందని నేను చెప్పాను గ్యారంటీ ఇయ్యా ఏమైనా నన్ను అనుకోద్దు అలా అయితే నేను ట్రీట్మెంట్ చేస్తా అంటే సరే డాక్టర్ దేవుని మీద నేను రేపటి వరకు కాదు వెళ్ళిన వరకు నేను గ్యారంటీ ఇయ్యా పాప బతుకుతుంది అసలు చాయిస్ అయితే అస్సలు లేదు చాలా అప్పుడు చెప్పని కైటంగా రాదు ఎవ్వరు లేరు ఉన్నదే మొత్తం మేమని చూసుకొని బతకడం నేను కానీ మా మమ్మీ కానీ అమ్మ అయితే అక్కడ సాయిబాబా ఫోటో ఉండే బిడ్డ అటు ఊసొని ఏడ్చింది నాయని నన్ను తీసుకపో ఆ పిల్లని ఉంచు నా బిడ్డ తోడు ఒకటే అన్ని చూసుకుంటూ వచ్చింది నా లైఫ్ లో జరిగింది మా అమ్మకు అంత తెలుసు ఇంట్లోనే ఉంటుండే అమ్మ అంత తెలుసు నన్ను తీసుకెళ్ళిపో నా మన్మరాలని అని ఆ టైంలో మా చిన్నమ్మ వాళ్ళు చాలా నాకు అండ ఇంటి ఇప్పుడు అంత బలగం కలుస్తారు కానీ ఎవ్వరు లేరు నాయన ఇప్పుడు ఓ అందరు ఓ ఇట్లా చూస్తున్నారు మమ్మల్ని కానీ మా చిన్నమ్మ కుటుంబం ఒక్కటి మా ఇంటి ఇలవడ్డారు అప్పుడు అదొకటి వాళ్ళు తప్ప హాస్పిటల్లో ఎవ్వరు లేరు తెల్లారి ఆ రోజు అయిన ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినాక తెల్లారి మొదటి రోజు నైట్ పాపకు మాటలు వచ్చినాయి కానీ చాలా అనుభవం ఇచ్చిన బట్ అయి పైన ఈ రోజు నేను ఉండేదాన్ని కాదు నాయన ఇక్కడ మాకున్నదే ఏమి ఇప్పుడైనా కొద్దరు పెడుతుంటారు కదా పెళ్ళిళ్ళ గురించి మా ఫ్యామిలీ గురించి ఏం తెలుసు అవును చేస్తాం ముందు ఆస్తి అమ్మిస్తాము కానీ మా పాపకు అట్లా ఇష్టం లేదు మీరు ఓ పోషన్ ఉండాలి మమ్మీ నువ్వు ఎందుకు ఆలోచిస్తావు అమ్మాయి మనకి మ్యారేజ్ అనేది ఈ ఏజ్ అనేది ఫ్యాక్టర్ ఏమి మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో రాసేలేదు కదా అమ్మ వాళ్ళు చేయాల్సింది చేశారు పోనీ అరే వదిలేశారు అమ్మాయిని ఇక ఎట్లనో వదిలేశారు అనేది లేదు దే హ్యావ్ డిడ్ దేర్ పార్ట్ కానీ అది గాడ్ ప్లాన్ చేయలేదేమో తెలీదు ఇప్పటికీ అంటూ ఇప్పటికీ రోజు నాకు పెళ్లి టాపిక్ రాని రోజు ఉండదు ఏమి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ ఇంకెన్ని రోజులు భరించాలి మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అంటే లైక్ ఇష్టపడ అంటే ఏ పేరెంట్స్ కూడా ఎవరిని భరించాలి అంటే నేను మజాక్ మజాక్లో అంటారు కదా ఇంకెన్ని ఇయర్స్ భరించాలి అనేసి ఒకటి నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ ఆ ఓన్ హౌస్ తప్ప ఎవరు లేరు నేను బయటికి వెళ్ళిపోతే వీళ్ళని చూసుకునే వాళ్ళు కూడా ఇంక ఎవరు లేరు మేబీ నా హస్బెండ్ అన్ దేవుడు మంచిగా రాస్తే చెప్పలేము కానీ ఇన్ కేస్ నెగిటివ్గా అయితే అది కూడా ఆలోచించాలి కదా అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఎలా చూసాం అన్న ఇవన్నీ ఒక్క డాటర్ ఎంతో ఆస్తి పెట్టించుకొని కూడా పేరెంట్స్ని ఇది మనం చూసినట్టు మన పేరెంట్స్ని ఎవ్వరు చూడరు మీకైనా అన్న ఇప్పుడు వద్దిన వచ్చారు అనుకోండి మీరు చూసుకున్నట్టు వాళ్ళు చూసుకుంటారనే గ్యారంటీ అస్సలు ఉండదు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఆల్సో ఆ నెగిటివ్కి కూడా మనం సిద్ధమయ్యే వి విల్ టేక్ ద స్టెప్ ఓకే ఇప్పుడు నాకు టెన్ ల్యాక్స్ ఉంది అది డాడీ చేశారు ఎవరు చేశారు మీరు నాకు లైఫ్ ఇచ్చారు అదే నాకు బెస్ట్ థింగ్ సో అది నేను తీర్చిన తర్వాత వి విల్ ప్రొసీడ్ ఇన్ కేస్ ఆ లోపు ఎవరైనా వచ్చి అంత గ్రేట్ వాళ్ళు వచ్చి చేసుకుంటే ఓకే మీరు ఏం టెన్షన్ తీసుకోకండి అని చెప్తాను అమ్మ మీ అమ్మాయి సంతోషంగా ఉండడం కావాలా లేకుంటే పెళ్లి చేసుకోవడం కావాలా అది గిట్ట మనకు ఒకటి ఆనందంగా నాన్న పెళ్లి గిట్ట అమ్మాయి సంతోషం ఉండడం కావాలి అది గిట్ట కావాలి కదా నాన్న అదే ఆశ అది కావాలి రెండిట్లో ముందేది కావాలి ముందు సక్సెస్ కావాలి సార్ మా పాప సక్సెస్ మా పాప ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ వరకు వస్తామని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే మమ్మల్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది ఇంకా మమ్మల్ని ఇంకా పైకి చూడాలని ఉందా ఆమె కోరిక అది సక్సెస్ అయినాకనే మ్యారేజ్ అసలు ఒక మాట అన్నీ మీ కోసం అమ్మ కన్నీరు కారుస్తుంది నాన్న మాత్రం వింటున్నారు నాన్న చాలా గట్టిగా ఉండే బిట్ట డాడీ ఏడ్చింది నేను చూసింది అయితే టూ ఏ టూ టైమ్స్ ఒకటి నేను హాస్పిటలైజ్డ్ అయినప్పుడు సెకండ్ అమ్మమ్మ చనిపోయినప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు కదా సో అమ్మమ్మ చనిపోయినప్పుడు ఏడ్చారు కానీ డాడీ అంత తొందరగా బయటపడారు అనమాట కానీ నేను ఒకటి విన్నానమ్మా అంటే ఇంట్లో అప్పులు ఎక్కువైపోయి డబ్బులు టైట్ అయిపోయి తినడానికి కూడా తిండి లేని స్టేజ్ ఏంటమ్మా స్టేజ్ ఎలా వచ్చింది అదే అంకుల్ చిట్టిలు పెట్టిన మొత్తం చిట్టిలు ఎలా లాస్ ఉన్న ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏమైందంటే మెయిన్ శాలరీ కాదు కరెక్ట్ డ్యూటీ లేదు అన్నట్టు లేదు లేదు శంకరంపల్లి మూటలు మోసిండి ఆయన చేసిన తప్పక ఆయన శిక్ష అనిపించింది బిడ్డ మూటలు మోసేవాడు చెప్పలేదు అంటే మా సిచ్యువేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు కూడా 
లేబర్ అంటే ఫ్యామిలీ వాళ్ళే చీప్ గా చూడడం డీలర్షిప్ అదే మెటీరియల్ తీసుకెళ్ళాలి సైకిల్ బాగాలేనప్పుడు మనం పైన ఇట్లా పెట్టుకొని తీసుకెళ్తాం కదా సార్ అటువంటప్పుడు మేము పోతుంటే ఆ సందర్భం లేదు వేరే వాళ్ళతోటి నా చూడగానే టాపిక్ చేంజ్ చేసి ఏమంటున్నారు అంటే మూటలు మోసేటోళ్ళకు ఆ మూటలు మోసేటోళ్ళకు ఏ రోగాలు రావు అంటే లైక్ లేబర్ అంటే లేబర్ అది ఇంకొకటి కాలేజ్ విషయంలో కూడా వాళ్ళ పిల్లలు కొంచెం హై స్టాండర్డ్స్ లో అంటే లైక్ పెద్ద కాలేజెస్ లో వేసిన తర్వాత నేను ఖాళీగా ఉన్నానని చెప్పాను కదా కొంచెం ఈ ఫినాన్షియల్ థింగ్ కూడా ఒక రీజన్ అనుకోండి అప్పుడు మమ్మీని మధ్యలో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ పిల్లల గురించి గొప్పగా చెప్తే మమ్మీ ఇంట్లోకి వచ్చి ఏడవడం అండ్ ఈవెన్ యూట్యూబ్ సక్ యూట్యూబ్ సక్సెస్ అవుతున్నా చాలా మంది వీళ్ళు ఎందుకు సక్సెస్ అవుతున్నారు అనే వాళ్ళే ఉన్నారు కానీ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు చాలా అంటే త్రీ లాక్ మెంబర్స్ ఉన్నారు నా ఫ్యామిలీ టీజే ఫ్యామిలీ త్రీ లాక్ ప్లస్ ఉన్నారు కానీ మనకి ఏంటంటే అన్న సో వీళ్ళు మనకి సపోర్ట్ చేస్తారు అని అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు అసలు ఫ్యామిలీ నుంచి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి సపోర్ట్ అయితే రాలేదు యూట్యూబ్ పరంగా అయితే చాలా తక్కువ మంది వీ క్యాన్ కౌంట్ మీరు ఇన్ని రోజుల్లో అంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ అయినా చూసుకున్న మీరు ఎవరిని ఇష్టపడలేదా అంటే క్రష్ ఉండేది కానీ అంతగా ఎవరు ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు మీకు తెలిసేదా ఉన్నారు మరి హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి కదా అంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు బ్యాడ్ గుడ్ రెండు ఉంటాయి సొసైటీలో బ్యాడ్ అంటే లైక్ అప్పటికి కూడా నా వాయిస్ కి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉండేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అనమాట నీ వాయిస్ ఫోన్ లో చాలా బాగుంటుంది అలాగని చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ టు దట్ కాయిన్ అనమాట ఎందుకులే అవన్నీ అనేసి కానీ ఎప్పుడైతే మ్యారేజ్ చూస్తున్నారు అని అన్నారు టిపికల్ అంటే మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయి మైండ్ అనమాట అరే చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళు చెప్పింది చేద్దాము అని కానీ ఒకటమ్మా అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తా అమ్మాయి లైఫ్ లో సెటిల్ అయ్యాక పెళ్లి టైం వస్తే పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేయకుంటే అమ్మాయి ఇంట్లో ఉంటే భారం అనుకోవడం చాలా తప్పదు నాది భారం అని కాదన్న బాధ అందరు సెటిల్ అయ్యారు పాపకి ఇంతవరకు సెటిల్ లేదు అవును రాసి పెట్టలేదు ఇప్పుడే అదొక బాధ అన్నట్టు వన్ థింగ్ నేను మీడియా పరంగా అడుగుదాం అనుకుంటున్నా సెటిల్ అంటే ఏంటన్న అడగండి పేరెంట్స్ అవును చెప్పండి అమ్మా మీ అమ్మాయి అడుగుతుంది నా విషయం మాత్రం పెళ్లి అనేది సెటిల్ అనుకుంటా పెళ్లి అంటే సెటిల్ మీ అమ్మాయి ఏమంటుంది పెళ్లి చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతా మీ ఇద్దరిని ఎవరు చూసుకుంటారు దేవుడు మా బాధ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చూపించండి మీ అమ్మాయి నేను దేవత మీ అమ్మాయిని దేవత అంటా నేను చూపిస్తా మరి దేవుడు నువ్వు అన్న క్వశ్చన్స్ రోజు ఇంట్లో అమ్మా ఇంట్లో అదే జరుగుతుంది అన్నట్ రోజు అదే నీకు అన్నోళ్ళు ఎవరైనా పెడతారా నేను బాగుండగా నీకు ఎందుకు మమ్మీ అదే ఫుల్ సపోర్ట్ కాకపోతే అప్పుడప్పుడు జర ఉంటది కదా నాయన మాకు ఎడ్యుకేషన్ లేదు మెయిన్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు చదువు రాని వాళ్ళు కూడా అదృష్టం ఉండే ఎదుగుతారు కష్టపడాలి ఫస్ట్ అమ్మాయికి పెళ్లి చేయట్లేదు ఇప్పుడు మెయిన్ ఈ ఆరు నెలల చాలా తీసేసిన చాలా ఇంత నాకు పేరు వస్తుంది ఇక్కడ మా పాపని ఎవరో గుర్తుపడుతుడు చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు అయితే అప్పటి వరకు మనీ రాన మనీ గురించి అని కాదు బయట ఏంది సెటిల్ కాలేదు అందరివి అయిపోతున్నాయి మా పాప అని ఒకటి ఈ పొరుగోలు అన్నట్ల మైండ్ అనేది అది అయిపోతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎదురు జవాబు నేనే చెప్పగలుగుతుంది కానీ అవన్నీ జరగనప్పుడు కూడా తను నమ్మకం ఉండా మీరు అప్పుడే సపోర్ట్ చేసి ఉంటే ఈ రోజు ఇంకా బాగా చూసే చేయలేదు నాన్న యూట్యూబ్ లో ఆరు నెలలు సతాయించిన యూట్యూబ్ చేస్తుంటే అందులోకి ఎందుకు అమ్మ మా ఫ్యామిలీలు ఎవ్వరు లేరు అందులోకి ఎందుకు అవసరం లేదు అని ఆరు నెలలు సతాయించిన పాపని నేను ఇంకోటి అమ్మా అంటే డబ్బులు లేని స్టేజ్ లో ఫుడ్ కూడా ఇబ్బంది ఉండే కదా ఆ టైమ్ లో సార్ ఫుడ్ తెస్తే ఆయన తినకుండా కూర్చున్న వాళ్ళంట అంటే డాడీ ఎప్పుడలా లేరు సార్ అంటే బిస్కెట్స్ అలా కాదు సార్ ఏమైంది అంటే ఇది డాడీ డాడీ ఎవరికైతే పెట్టారని చెప్పాను కదా వాళ్ళ ఇంటికి సోకాల్ సమ్ పర్సన్ నేమ్ రివీల్ చేయాలనుకోవట్లేదు సో ఏమైందంటే డాడీ వెళ్ళారనమాట ఆ టైంలో సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఓన్లీ జాబ్ లో పోనీకి రావడానికి మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళారు అప్పుడు జాబ్ సర్చింగ్ లో ఉండే సో ఏం చేశారంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు ఇక్కడే కదా మా వాళ్ళే అని యాక్చువల్ గా వీళ్ళ క్లోజ్ ఒక రిలేటివ్ ఇంటికి వెళ్ళాల్సింది వెళ్ళలేదు సో వాళ్ళ డాటర్ ఇంటికి వెళ్ళారు అనమాట లైక్ ఉంటే పెడతారు కదా ఫుడ్ ఆకలిస్తుంది అంట ఫుల్ 
వెళ్ళారు వెళ్తే కూర్చున్నారంటే కనీసం తినమని కూడా చెప్పలేదంట డాడీతోనే టూ రూపీస్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ తెప్పించి వాళ్ళు టీ తాగారు కానీ డాడీకి పెట్టలేదంట ఫస్ట్ టైం డాడీ లైఫ్లో కళ్ళు తిరిగా కళ్ళు తిరిగింది ఆ సిచ్యువేషన్ ఇప్పటికీ చెప్తారనమాట మాకు అండ్ ఇప్పటికి కూడా అన్న లైక్ ఎట్లా అంటే ఇంత చేసిన డాడీకి కొంచెం సొసైటీలో పేరు ఉంది కానీ డాడీ ఏ గ్రేట్ అని వాళ్ళు లేరు అనమాట వాళ్ళకి చాలా చేశారు సో నేను చెప్పేది అదే ఎవరికైనా కానీ ఫస్ట్ స్వార్థంగా ఉండండి మీ లైఫ్ మీ పిల్లలు మీ వైఫ్ మీ పేరెంట్స్ ఇక్కడ వరకే చూసుకోండి చెల్లెలు ఉంటే మ్యారేజ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏమి ఇవ్వాలి అనుకుంటే అది ఇవ్వండి కానీ ఎక్స్ట్రీమ్స్ లో ఇవ్వకండి మా పిల్లలకి లేకుండా మీ వైఫ్ కి లేకుండా మీ పిల్లలకి లేకుండా ఇస్తే మాలాగా అవుతుంది అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నాను కదా అన్న ఇప్పటికీ టెన్ ల్యాక్స్ అండ్ ఈవెన్ తెలిసిన రిలేటివే ట్వెల్వ్ థౌజండ్కి గొడవ పడి తీసుకున్నారు అనమాట ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అంటే లైక్ రాజ్ గా మాట్లాడి అండ్ హీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్ అవుతుంది హీఈస్ నాట్ ఈవెన్ స్పీకింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ద ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ని కూడా ఫేస్ చేసాము ఈవెన్ రేషన్ బియ్యం తిని ఉన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి అండ్ చాలా మంది వ్యూవర్స్ అంటారు ఏంటి ఇలా తింటా లావుగా ఉంటా అంటే అది హెరిడిటరీ సో నేను తగ్గాలని చాలా ట్రై చేస్తున్నా నాకు ప్రాపర్ గైడెన్స్ అనేది దొరకట్లేదు అనమాట డైటీషియన్ దగ్గరికి వెళ్దాము అంటే మనీ కావాలి సో నేను కట్టేదే ఎయిటీ థౌజండ్ కడుతున్నా బయటకి నాకు టెన్ ల్యాక్స్ ఉందన్న ఇప్పుడు లేదు లేదన్నా చూసుకుంటే టెన్ ల్యాక్స్ ఉంది సో నాకు వచ్చే ఈ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కాకుండా ఎయిటీ థౌజండ్ బయటకే కట్టాలి అంటే లైక్ గోల్డ్ ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏమైనా అయ్యింది అని అంటే కూడా ఏం లేదు మమ్మీ పుస్తకాలు తాటి తప్ప ఇంట్లో ఏం లేదనమాట కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఇప్పుడు అంటే మేబీ దేవుడు కరణించి ఎక్కువ మనీ వస్తే చెప్పలేమన్నా ఇప్పుడు ఏదైనా హాస్పిటలైజేషన్ అయినా ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్నా కూడా మమ్మీ అదొక్క గోల్డ్ చేయని తప్ప ఇంట్లో కూడా గోల్డ్ లేదు అంటే గోల్డ్ పెట్టడం తేవడం కొంతమంది ఉన్నారనమాట ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు బయట మా ఫ్యామిలీ అట్లా వాళ్ళ నుంచి మా ఫ్యామిలీ బతికింది లేకపోతే ఏదో చేస్తారమ్మా చాలా లేన ఇప్పుడు మన దగ్గర డబ్బులు లేదు అనుకో అడిగి వాళ్ళ సలహాలు ఇచ్చి ఇచ్చిపోయింటు అన్నట్టు అంటే అలా కాదని అంటే ఫ్రీగా కాదు ఇంట్రెస్ట్ కే కానీ ఆ మనీ కూడా సొంత వాళ్ళు ఇప్పించలేదు ఇప్పించారు కూడా మేము అడిగాం థర్టీ థౌసండ్ ఇప్పించమని కూడా అడిగాము కానీ ఇప్పించలేదు ఎవరైతే టూ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఎప్పుడు అడిగినా ఏ టైంలో అడిగినా కానీ ఇంట్రెస్ట్ కి ఇస్తారనమాట అవి కూడా చాలా పెరిగిపోయాయి ఎప్పుడు ఒక్క ఆమె దగ్గరనే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అక్కడ ఆగిపోయాయి అనమాట ఇప్పుడు నెల ఖర్చు ఎంత వస్తుంది ఇంటికి మొత్తం మొత్తం కలుపుకుంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ దాటుతుంది అన్న నెలకి బయట వడ్డీలు కాకుండా వడ్డీ వడ్డీ ఇంట్రెస్ట్ అవన్నీ కాకుండా అంటే లైక్ ఎలా అడుగుతున్నారు అంటే ఈ వడ్డీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టకుండా మీ వరకు ఎంత వస్తుంది ఇంటి ఇంటిది చాలా తక్కువే అన్న చూసుకుని ఉంటారా అన్ని అంటే నేను పెట్టేది ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే యూట్యూబ్ మా ఫుడ్ వీడియోస్ కి తప్ప అండ్ లాస్ట్ మంత్ కొంచెం ఎక్కువ అయ్యింది అంటే మా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ ఉంది అని చెప్పి శారీ జ్యువెలరీస్ అవి కొంటాను కానీ ఫలక్ నామా ప్యాలెస్ సో అది అదొకటి కొంచెం రిగ్రెట్ ఉంది అంటే అలా కొనాల్సింది లేకుండా అవి కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ అది కూడా అప్పే అనుకోండి సో నాకు వచ్చిన యూట్యూబ్ ఇన్కమ్ కాకుండా మమ్మీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని తీసుకొచ్చారనమాట మమ్మీకి ఏంటంటే మా పాప ఎప్పుడైనా కొంచెం హై ఉండాలి మంచి కనిపించాలి అందట్లో కన్నా అనేసి సో దానికోసం అది ఇప్పుడు ఒక చిన్న రిగ్రెట్ నేను చెప్పేది కూడా అదే ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకండి అని సో ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ ఉన్నందుకు ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతుంది మంచి విష్ ఉండే ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ వల్ల వెనకడు చేసావా కార్ అన్న కార్ మై డ్రీమ్ అనమాట అంటే లైక్ నేను డ్రైవ్ చేస్తూ మమ్మీ పక్కనకు వచ్చాను అలా సిటీ అంతా చూసి నైట్ నాకు బేసికల్ గా సిటీ నైట్ టైమ్ లో చూడడం చాలా ఇష్టం లైక్ ఆ లైటింగ్స్ అదంతా నాకు అదొక చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్ అనమాట అత్త వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా నెక్లెస్ రోడ్ లో తిరగడం అక్కడ ఐస్ క్రీమ్ చూస్తూ నైట్ టైమ్ లో బేసిక్ గా సో ఆ నైట్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలని ఉంది దానికోసం కార్ కావాలి కదా అడిగేసి వచ్చాము 
అంత కానీ ఇప్పట్లో అంత సిచ్యువేషన్ లేదు అనేసి డ్రా బ్యాక్ అయిపోయా ఉన్నమాట ఓకే అండ్ మీ పేరెంట్స్ ఉంటారు కదమ్మా వాళ్ళు ఏమైనా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ గా చాలా అంటే వాళ్ళ అమ్మ నాననే నాన్న భర్త అంటే తెలియదు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా నాన్న నాన్న ఉన్నంత వరకు నాన్న పోయినాక అమ్మ ఎలాంటి బాధ ఉన్నా ఏదున్నా ఈ చీర కట్టుకోవాలంటే అమ్మ సెలెక్షన్ అమ్మ చూసి మురిసిపోవాలి అది ఇప్పుడు ఐదేండ్లు అయింది అమ్మని కోల్పోయి ఆనందం లేదు ఇంత తయారవుతున్నా ఇంత రెడీ అవుతున్నా అని మా అమ్మ ఫీల్ వస్తలేదు అన్న ఇంత సక్సెస్ అంటే సక్సెస్ఫుల్గా తన కూతురు ఉన్నా షీఈస్ నాట్ హ్యాపీ అంటే అమ్మ ఆ అమ్మ నాన్న ఉండే ఇంకొకటి బయట ప్రపంచం తెలియదు నాన్న అమ్మ ఎక్కడ పోయినా సినిమాకి పోయినా అమ్మ గుడికి పోయినా అమ్మ ఏడి పోయినా అమ్మ షాపింగ్ పోయితే అమ్మ అమ్మకి నచ్చిన చీరలు తీసుకోవాలి అది కట్టుకొని తిరుగుతుంటే ఆమెకు ఆనందం ఇలా ఇప్పుడు కాలరాల్లో తిరుగుతున్న బిడ్డ రెంటో ఏదో కానీ ఇట్లా తిరగాలి నా బిడ్డ ఆమె పోయి పైకి పోయి అన్ని సాధిస్తుంది కానీ నాకు సంతోషం లేదు నాన్న ఎంత పాప కింత వచ్చినా అదే చెప్తా నాకు సంతోషం మళ్ళీ నిప్ కడుపు లేట మా అమ్మ వస్తే ఆ సంతోషం వస్తుంది ఏమమ్మ నాకైతే లేదు ఏం మమ్మీ ఇంత చూపిస్తున్నా నువ్వు అదే మాట అంటావు అంటే నాకు లేదు ఆట్లకెళ్ళి వస్తా లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళి రమ్మంటావు మళ్ళీ మా అమ్మను మా నాన్న వస్తే సంతోషం వస్తుంది బిడ్డ ఇదే అంట నువ్వు ఎన్ని లక్ష పది లక్షలు ఇవ్వని నాకు ఇది బాధ అయితే ఉంటుందమ్మా నువ్వు ఏమన్నా అనుకో అంటే ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేయి మమ్మీ అంటే నాకు వస్తలేదు అది ఆట్లు మా అమ్మ వయసు అని మా అమ్మ లేదు ఆమె సంత అంటే అది కూడా ఒక రిగ్రెట్ ఉంది నాన్న అంటే అమ్మమ్మకి ఎట్లా అంటే ఒక స్టాండర్డ్ అంటే ఊర్లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి అంటే తాత అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు గౌచ్ పెద్ద గౌచ్ కదా పెద్ద గౌచ్ అని చెప్పేసి ఉంటారు మీకు ఐడియా ఉండదు లేదు ఆ కమ్యూనిటీస్లో పెద్ద గౌచ్ అనమాట తాత వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఉండేది సో అమ్మమ్మ ఎప్పుడైతే అదే డాడీకి ఆ ఇల్లరికం అనుకొని అనుకున్నారు డాడీ వెళ్ళలేదు సో శంకర్పల్లిలోనే యాక్చువల్గా నాకు ఏంటంటే ఇది రెంటెడ్ హౌస్లో పెట్టిండే మమ్మీ వాళ్ళు నేను పుట్టిన తర్వాత తాతయ్యకి నచ్చలేదు నా మన్మరాలు ఏంది రెంటెడ్ హౌస్లో ఏంది అనేసి అప్పుడు ల్యాండ్ అమ్మి ఇల్లు కట్టిండే సో అట్లా తాత వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండడము అమ్మమ్మకి ఏంటంటే ఎవరైనా పిల్లలకి చెప్పేది అదే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళని ప్రీషియస్గా చూసుకోండి మా మనకి సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళకి ఏం కోరికలు ఉన్నాయి లైఫ్ అన్ అదే ఫీల్ అవుతామన్నమాట అమ్మమ్మకి చాలా ఉన్నాయి అనమాట గోల్డ్ వేసుకోవాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి సిటీకి వెళ్ళాలి కార్స్లో తిరగాలి పెద్ద పెద్ద టీవీస్ ఉండాలి లాస్ట్ చనిపోయే ముందు కూడా హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే మనకి డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్లో టీవీస్ ఉంటాయి కదా అది చూసి మురిసిపోయే వాళ్ళు అనమాట అంటే లైక్ ఇట్లు ఉండాలి మన ఇల్లు అనే థాట్ ప్రాసెస్లో ఉండే అవన్నీ ఏం చూడలేరు తను తను షీ గాన్ టు హెవెన్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ కదే వాళ్ళు ఎంత ప్రీషియస్ అంటే వాళ్ళు పోయే వరకు మనకు తెలీదు నాకు కూడా అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ ఉన్నప్పుడు గొడవ పడేదాన్ని చాలా కానీ ఎప్పుడైతే తను లేదో తను గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా ఇట్ అంటే హార్ట్ ఇంకా ఆగదన్న చాలా అంటే చాలా డిప్రెస్ అయిపోతా అరే అమ్మమ్మ ఉంటే ఇలా తీసుకెళ్తే ఇలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేది ఇప్పుడు ఈ సక్సెస్ చూసి ఇంకెంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేదో అనేది సో అందుకనే ఎత్తా అన్న ఎవరికైనా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ సో ప్రీషియస్ వాళ్ళని ఏ ఎంత బాగా చూసుకుంటే మనం లైఫ్లో అంత సక్సెస్ అవుతాము అని లాస్ట్ అమ్మమ్మ చనిపోయే టైంలో నేను చాలా కష్టపడ్డా అనమాట అప్పుడు చెప్పాను కదా నాకేం తెలీదు ఒక సిక్స్టీ థౌజండ్ పెట్టుకొని మూడు మూటలు మోసుకొని లోవర్ ట్యాంక్మెంట్కి వెళ్ళి అంత పనులు చేసుకో అంటే మమ్మీ డాడీ డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయేవారు అమ్మమ్మ దగ్గర మమ్మీ ఉండేవాళ్ళు సో నేను అప్ అండ్ డౌన్ చేసేదాన్ని అనమాట సో షీ సెడ్ నా మన్మరాలు ఇంత కష్టపడుతుంది అంటే అన్న శంకర్పల్లి నుంచి లోవర్ ట్యాంక్మెండ్ ఉంది కదా శంకర్పల్లి నుంచి ఇక్కడికే ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ లోవర్ ట్యాంక్మెండ్ అప్పుడు మాకు పెద్దగా వెహికల్స్ అవన్నీ ఏం లేవు సో బస్లో రావాలి సిక్స్టీ థౌజండ్ అప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఉంటాను అప్పటికీ నాకు ఏం తెలియదు సో ఏంటంటే ఒక దాంట్లో సిక్స్టీ థౌజండ్ అంటే ఆటోలో వస్తున్నప్పుడు మామ వస్తున్నారు అట్లా అంటే ఉంటుంది కదా ఒక విలేజ్ టైప్ మెంటాలిటీ సో మామ వస్తున్నారు నువ్వేం టెన్షన్ పడకు అట్లా కన్వర్జేషన్ చేసుకుంటూ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేదాన్ని అనమాట సో చాలా చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డాను అమ్మమ్మ ఒక మాట అన్నారు అనమాట లైక్ నా మన్మరాలు ఇంత కష్టపడుతుంది కదా తను రేపు కోట్లు కోట్లలో సంపాదించాలి అదే విషయం ఇప్పుడు ఆ సక్సెస్ వస్తుందేమో తనే ఇస్తున్నారేమో అని అవి మనం పెద్దవాళ్ళకి చేసిన ఏదైతే చేస్తామో సేవ అది ఎక్కడికి పోదన్న 
ఇది నా నా దాన్ని నా మ్యాటర్లో అయితే ప్రూవ్ అయిపోయింది లే లేకపోతే ఎక్కడ అసలు స్కూల్లో మైక్ కూడా పట్టి పట్టించలేదు అనమాట నాతో యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఇంత కష్టపడుతున్నారు కదా ఇంత కష్టపడుతూ వెళ్తూ ఉంటే రోడ్ మీద కొంతమంది అంటే మీరు తప్పుగా అనుకుంటున్నాం మీ అమ్మాయిని ఇట్లా ఉంది అట్లా ఉంది బాడీ షేమింగ్ అంటే తెలుసు కదా రోడ్లో చేయరు కానీ మన యూట్యూబ్ కామెంట్స్ లో చాలా మంది చేస్తారు అట్లా చేస్తుంటే చూస్తుంటారు కదా మనసుకి ఏం అనిపించదా బాధ అనిపిస్తుంది అన్న కాకపోతే వాళ్ళకి అక్క చెల్లెలు ఉండరు అందరు అది తినడం వల్ల కాదు మా మేనతలు ఇట్లే మా నాన్న లావే లా నేను ఇంకా లక్ష రూపాయల పైన ఖర్చు పెట్టిన బయట అప్పట్లో ఇరవై పదిహేను ఏళ్ళ కింద లాస్ట్ డాక్టర్ చెప్పింది ఏంది ఏ మిక్ జీన్స్ నుంచి అమ్మ and i wanted to ask a question Chepani. to all the viewers and me kuda hmm. okay meeru uh, food food ya lekapothe diet chestara anna rendu amma rendu kada ante general question viewers ki kuda who is doing diet and who is in a perfectly ante ide routine ankune vallu any age batukutaru 60 ఆ ఇప్పుడు ఉన్న యావరేజ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఏం బతకారు కదా మా మేము కూడా ఇప్పుడు మమ్మీ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ సో మేము ఇలా ఉన్నా కానీ వీ క్యాన్ డూ ద వర్క్ మే నేను డాన్స్ చేస్తాను ఇంట్లో వర్క్ మాకైతే హెవీ వర్క్ ఉంటుంది లైక్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ కదా అండ్ ఇల్లు వచ్చేసి రోడ్కు ఉంటుంది సో చాలా వర్క్ ఉంటుంది అన్న అవన్నీ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో చాలా తక్కువ చేసేది కానీ మేము చేసుకుంటాం సో నేను యూఎస్ నడగాలి అనుకున్నది అదే నెగిటివ్ కమెంట్ పెట్టే ముందు ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద కెమెరా నేను ఇంత బాడీ షేమింగ్ అదే మనం ఒక నెగిటివ్ కమెంట్కి నెగిటివ్గా రిప్లై ఇచ్చాం అనుకోండి వాళ్ళు పట్ పట్టుకోలేరు అది అంటే అది డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు మళ్ళీ అంటే మీకే అట్లా ఉంటే ఇంత కష్టపడి ఇన్ని స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి ఇంతమంది తిడతారని తెలిసి కూడా కెమెరా ముందుకి వచ్చాను అంటే ఇంకా అది కదా నాకు అదే క్వశ్చన్ అనమాట సరే నేను ఫుడీని జంక్ ఫుడ్ తింటాను ఎక్కువ కూడా తినను నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు క్లారిఫై క్లారిఫై చేశాను నేను అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి అంటే బైక్ మీద బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది నేను చెప్పాను కదా కోమాలో ఉన్నానని అది అప్పుడప్పుడు ఇయర్స్ లేదు త్రీ డేస్ కోమాలో ఉన్నా కానీ షాక్ వల్ల వన్ ఇయర్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు చిన్న బేబీ లాగే చూసుకున్నారు అనమాట లైక్ ఎక్కువ వర్క్ చేయించేవాళ్ళు కాదు ప్లాస్టిక్ నీడల్ ఉంటుంది కదా అది లోపల ఇలా అయితే ఇలా పీకేస్తారు అనమాట ఇది గిట్ట చెప్తే ఇది గిట్టంగా ఏది ఏ సినిమాల స్టోరీ ఒక ఇంటర్వ్యూ లో చెప్పింది పాప ఏ సినిమా స్టోరీ అల్లారమ్మా అంత అవసరం ఏముంది మాకు స్టోరీలు కాలేడం సో అంటే లైక్ ఇక్కడ లెగ్స్ కి ఇది మొత్తం ఎట్లా అంటే ఇప్పటికి కూడా మీరు చూడొచ్చు అనమాట అలా ఉంటాయి నర్వ్స్ అన్ని ఉబ్బిపోయి ఉంటాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చేసారు సెలైన్స్ ఆ స్టేజ్ నుంచి వచ్చాక ఐ నో హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హెల్త్ అంటే ఎప్పుడు జంక్ తింటే నేను ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాదు కదా మేము ముందు ఉండేదాన్ని కాదు ఎప్పుడో హాస్పిటలైజ్డ్ అయ్యేదాన్ని అంటే ఫుడ్డే మాకు ఫుడ్ పెడుతుంది సో దానికోసం మా ప్రయత్నం కానీ డైలీ జంక్ ఫుడ్ ఎవరు తినరన్న మేము కూడా తినము కానీ యూఎస్ కదా అర్థం కావట్లేదు అదే క్వశ్చన్ బట్ అంటే ఇక్కడ ఒకటమ్మా వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ టు పబ్లిక్ అంటే ఇక్కడ ఎట్లా చూస్తారు పబ్లిక్ ఫిగర్ అంటే మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ ఎవరైనా పబ్లిక్ ఫిగరే సో అక్కడ ఏంటంటే జడ్జ్మెంట్స్ వస్తాయి కాంట్రవర్స్ వస్తాయి తప్పుగా మాట్లాడతారు మంచిగా మాట్లాడతారు మంచిగా మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారన్న వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ చాలా మంది యాక్సెప్ట్ చేశారు లైక్ మీరు ఇంకా ఇంకా చేయండి ఈ ఫుడ్ వీడియోస్ చేయండి ఆ ఫుడ్ వీడియోస్ చేయండి అని చేస్తే ఆ వన్ పర్సెంట్ పీపులే ఇంకా అది ట్వంటీ అయినా ఉండని బట్ ఆ ట్వంటీ అయినా వీడియో చూసి కమెంట్ చేస్తున్నారు బట్ దే ఆర్ గివింగ్ యూ ఇన్కమ్ అవును సో మంచి చేస్తూనే తిడుతున్నారు అండ్ ఇంకోటి తిట్టడంలో కూడా బెస్ట్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా ఒక వీడియోకి ఎక్కువ కమెంట్స్ వస్తే డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కోర్ వస్తుంది సో అది కూడా వాళ్ళు అదే అనుకుంటున్నా అంటే వాళ్ళు కమెంట్ చేసినంత సేపు ఆ వీడియో ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది సో దానివల్ల నాకు ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అబ్బా బోర్ కొడుతుంది రా ఇంకేమైనా కొత్త పెట్టండి నెగిటివ్ కమెంట్స్ అనే స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయా అనమాట బట్ ఇంత తీసుకోవడం గ్రేట్ థింగ్ అంటే లైక్ ఇట్స్ ఓకే అన్న మనం అందరి మెంటాలిటీస్ చేంజ్ చేయలేము నేను ఎంత చెప్పినా కానీ ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చింది అనమాట ఒక కమెంట్ మీ మీ అంత హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి లేవా 
మీరు ఎందుకు డైట్ చేయొద్దు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకు పెట్టరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు నేను పెడుతున్నాను నేను జిమ్కి కూడా వెళ్ళాను నా బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతుంది పోనీ పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఒక మంచి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవుదామంటే అంత పెట్టుకునే స్టేజ్ కూడా లేదు సో అట్లా అని ఆగిపోతున్నానే తప్ప నాకు ఉంటుందన్న ఇట్లా ఈ డ్రెస్సింగ్ వేసుకోవాలి అరే ఒక డ్రెస్ చూసి నచ్చి అరే అది మన సైజులో లేదు అంటే ఒక అవుట్ఫిట్ వేసుకున్నప్పుడు ఇలా కనిపిస్తున్నాం అనుకున్ ఉంటాం కదా మన మైండ్ సెట్కి అలా కనిపించకపోయేసరికి చాలా బాధ వేస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ అరే నేను ఇలాగున్నా నేను ఇలాగే ప్రజెంట్ చేస్తా ఇవాళ మార్నింగ్ అన్న ఒక ఒక సబ్స్క్రైబర్ వచ్చారు షీ వాజ్ లైక్ షీ వాజ్ హగ్గింగ్ మీ కంప్లీట్గా అంత లవ్ నా మీద చూపిస్తున్నప్పుడు అంటే చెండాలంగా అంటే ఐ వాజ్ ఇన్ నైటీ మా మమ్మీ వర్క్ చేస్తున్నారు నేను కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను ఇంట్లో ద కేమ్ అంటే ఫుల్ స్వెటి స్వెటీగా ఉన్నాను ఇంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాము ద కేమ్ దే దే ఆర్ హగ్గింగ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ మమ్మీ అన్నారు అంత కంపుగా ఉంది ఎలా హగ్ చేసుకుంటున్నారు అని అంటే అక్క మీరు ఎలా ఉన్నా మాకు ఇష్టమే అక్క ఇప్పటికీ అన్న మాల్స్కి వెళ్తే ఎంతోమంది అసలు మీరు టీజే టాక్స్ కదా అక్క ఆ సంతోషం చాలా అన్నా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా అనమాట అండ్ టీజే టాక్స్ని నెక్స్ట్ అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే ఏం ఆలోచిస్తున్నారు అప్గ్రేడ్ అంటే అన్న ఇప్పటికైతే ప్రజెంట్ ఈ చెప్పాను కదా ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ వల్లే ఇంకో స్టెప్ తీసుకోలేకపోతున్నాము లేదు అంటే ప్రాపర్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇంకొక పర్సన్ టోనీ ఈజ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట మా ఛానల్కి తను ఒక్కడే అవ్వడం వల్ల ఎడిటింగ్ అవన్నీ ఒక్కడే అవ్వడం వల్ల కొంచెం ల్యాగ్ అవుతున్నాయి అనమాట వీడియోస్ సో వీ వాంట్ టు హైర్ ఎవరిని హైర్ చేసుకోవాలన్నా మళ్ళీ వాళ్ళకి పే చేయాలి ఇవన్నీ చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి అన్న ఓకే సో ఇవన్నీ సాల్వ్ చేస్తే మళ్ళీ మీ ఛానల్ మీకు సెటిల్ గా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇట్స్ ఫైన్ ఇంకా నాకేంటంటే ఇప్పటి వరకు ఏ యూట్యూబర్ చెయ్యనిది ఒకటి ప్లాన్ ఉంది అనమాట ఐ హ్యావ్ సర్చ్ చాలా సర్చ్ చేశాను ఇప్పటి వరకు ఏ యూట్యూబర్ కూడా చేయలేదు ట్రావెలింగ్ కానీ ఎవ్వరు ఎవ్వరు చేయలేదు అది ఒక థాట్ ఉంది అనమాట చెప్పకండి అంటే చెప్తే మళ్ళీ సో అందుకే అంటే ఈ ఇప్పుడు అసలుకి ఏ యూట్యూబర్ కి కూడా థాట్ రాదేమో నాకు వచ్చింది అది చేయాలి అంటే చాలా అంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది సో దానికోసమే విఆర్ ఎంత అవుతుంది అంటే అన్న మినిమం ఒక టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ అవుతుంది అన్న రిటర్న్ చాలా వస్తుంది అన్న అంటే అది చెప్తున్నాను కదా అన్న మీకు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయాక చెప్తాను ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎవ్వరు చెయ్యలేదు మన సైడ్ కానీ ఏ ఏ బ్లాగర్ చేయలేని థాట్ ఉంది మా ఇద్దరికీను కాకపోతే అంటే టోనీకి నాకు ఉంది అది మమ్మీ వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేసుకున్నాము మేబీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో అవుతుందేమో చూడాలి ఇంకా ఓకే మరి ఫ్యామిలీ లైఫ్ వచ్చేసరికి అందరు ఎలా ఉంటారు అంటే ఏదైనా డిస్టర్బెన్సెస్ రావడం కామన్ కదా సో ఎవరు ఇనిషియేట్ తీసుకొని ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు అన్న ఇప్పుడైతే నేనే అంటే అన్ని ఆమె ముందు కావడం పతి ఒక్కరిని ఏదైనా ఏమైనా అడగాలంటే నేను వెళ్ళి మాట్లాడేదాన్ని ఇప్పుడు ఆమె పోతుంది ఆమె మాట్లాడుతుంది అంటే డాడీ ఏమైనా సీరియస్ అయ్యారు అనుకోండి డాడీ మీదకి నేను సీరియస్ అవుతా వన్స్ నేను సీరియస్ అయ్యాను అనుకోండి డాడీ కామ్ అయిపోతారు లేదు హీ సో వైలెంట్ అన్న అంటే లైక్ కాకపోతే ఇంతవరకు నన్ను ఇట బాధ పెట్టింది అంటే గట్లేనా వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఎక్కువ నన్ను కానీ నన్ను తిట్టడము గలీజ్ గా మాట్లాడడం లేదు డాడీ గురించి బిగ్గెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే మమ్మీని ఇప్పటి వరకు కూడా నువ్వు ఇలాగ ఉన్నావు నువ్వు ఇంత లావు ఉన్నావు అని ఎప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను కూడా మమ్మీ నువ్వు స్లిమ్ అవ్వాలి మమ్మీ అంటారు కానీ నువ్వు ఏంటి ఇట్లా తింటావు ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నావు ఎప్పుడు అనలేదు అదే ఒక గ్రేట్ థింగ్ అయితే ఇంకొక గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మాకు తెలుసు కదా కానీ సొసైటీలో పెద్ద పెద్ద కార్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా డాడీకి సలాం కొడతారు అంత పేరు ఉంది అనమాట శంకర్పల్లి ఇన్నండ్ అరౌండ్లో చాలా మంది తెలుసు డాడీ స్టోరీ ఈ సక్సెస్ ఎప్పుడైతే అయ్యిందో నేను వింటున్నాను అనమాట పాజిటివ్నెస్ అంటే డాడీ బయట చాలా పేరు ఉంది 
ఇంట్లోనే ఇలా చేశారేమో మాకు అని అదొక చిన్న రిగ్రెటే కానీ డాడీస్ మై కింగ్ సో మంచి ఫ్యామిలీగా ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొని అంటే ఇంకా ఇది అటు ఇటుగా కాకుండా కొన్ని కోట్లు నష్టపోయిన సరే సంతోషాన్ని అయితే మీ గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నారు సంతోషం సంతోషం అంటే మరి మీ పాపని ఎవరో ఇంటికి ఇచ్చేస్తా అంటున్నారు ఎందుకు అంటే అన్న ఇది యూట్యూబ్ కూడా చాలా మంది ఈజీ ఈజీ అనుకుంటారు ఈజీ కాదు ఇంకొకటి నేనే లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసుకుందామనే సిచ్యువేషన్ కూడా వచ్చింది అనమాట ఆగస్ట్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రీసెంట్ గానే అది కోమలోకి వెళ్ళాను అది అంతా పక్కన పెడితే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆగస్ట్ లో ఏమైంది ఒక్క వన్ రూపీ దొరకట్లేదు మాకు ఇంట్రెస్ట్ కట్టే వాళ్ళు కొంచెం ప్రెషర్ పెడుతున్నారు చిట్టీ సాగిపోయినాయి అంటే మిడిల్ క్లాస్ గురించి చెప్తున్నాను చిట్టీ సాగిపోయినాయి ఈ యూట్యూబ్ లో ఇన్కమ్ చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాము అక్కడి నుంచి ఏం రావట్లేదు అసలుకి మానిటైజేషన్ కూడా ఇంకా అవ్వలేదు అనమాట అప్పుడు ఇంకా వద్దు నేను ఒక్కదాన్ని ఉండడం వల్లే వీళ్ళకి ఇంత బర్డెన్ కదా నేను ఎందుకు ఇంకా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసుకుందాము అనే సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళిపోయాను కానీ మా టోనీ నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది నువ్వు అంత డిప్రెస్ అయిపోతే ఎలాగా వీ క్యాన్ డూ ఆర్ బెస్ట్ మనం మనం హార్డ్ వర్క్ చేద్దాము ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ నో మ్యాటర్ వాట్ నేను సపోర్ట్ చేస్తా ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేద్దాము అని అన్నారు దెన్ గణేష్ చతుర్థి కేమ్ మానిటైజేషన్ అయిపోయింది దాని తర్వాత కూడా ఒక ఫోర్ మంత్స్ అంటే సెప్టెంబర్లో మానిటైజేషన్ అయితే మాకు ఫిబ్రవరి వరకు అంటే జనవరి వరకు కూడా ఇంకా మేం లేదు ఫిబ్రవరి నుంచి ఐ మీన్ జనవరి ట్వంటీ నైన్త్ నుంచి ఇంకా ఛానల్ ఫాస్ట్గా గ్రో అయిపోయింది ఇంకా అప్పటి నుంచి కొంచెం ఇన్కమ్ వస్తుంది అది కూడా ఇప్పుడు సరిపోవట్లేదు అనుకోండి కాకపోతే ఫైన్ వీ ఆర్ ఫైన్ అనమాట సో ఇంత సపోర్ట్ చేసే మీ సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే మీకు వచ్చే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ క్రియేట్ చేసిన సబ్స్క్రైబర్స్ సో వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా జస్ట్ థ్యాంక్ యూ జస్ట్ థ్యాంక్ యూ అంతే గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ థ్యాంక్ యూ అంటే వాళ్ళకి ఏమి వచ్చినా తప్పండి అనేది ఒక చిన్న వర్డ్ అన్న త్రీ ల్యాక్ మెంబర్స్ నన్ను చూసి త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ మెంబర్స్ నన్ను చూసి నన్ను ఇష్టపడి అక్క ఇలా ఉండి చాలా లైవ్కి వెళ్తే మాత్రం ఎన్ని పాజిటివ్ కమెంట్స్ వస్తాయి అంటే వాళ్ళకి కూడా పెద్దగా చేద్దామని ఉంది అందుకే ఇప్పుడు జస్ట్ కెమెరా ముందు థ్యాంక్ యూ చెప్పాను యాజ్ ఐ టోల్డ్ నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఒక లేదా ఒక నా వల్ల ఒక ఎంత మంది అయితే అంత మందిని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి ఆర్ఫనేజ్ కిడ్స్ ని కానీ వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇవ్వాలి లైఫ్ ఇవ్వాలి నేను ఫేస్ చేశాను స్టడీ పరంగా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్న ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు అంటే లైక్ మన మాకు కొంచెం స్టేబిలిటీ వచ్చాక టీజే టాక్స్ నుంచే కొంతమందిని చదివిద్దాము ఫస్ట్ తర్వాత అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే ఆర్ఫనేజ్ నుంచి కిడ్స్ ని తీసుకొచ్చి టెన్ ఆ ట్వంటీ ఆ ఫిఫ్టీ ఆ దట్ డజెంట్ మ్యాటర్ దేవుడు ఇచ్చినంత వరకు ఐ వాంటెడ్ టు రేజ్ దెమ్ నా ఓన్ గా నేను రేజ్ చేసి వాళ్ళకు ఒక లైఫ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళని ఒక మదర్ స్థానంలో నుంచొని వాళ్ళకు ఒక లైఫ్ ఇవ్వాలి అనేది నా గోల్ అనమాట అల్టిమేట్ గా నాట్ కార్ నాట్ బిల్డింగ్ నాట్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ ఈ అప్పులు ఏవైతే టెన్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయని చెప్పానో అవి వెళ్ళిపోతే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ ఎవరికైనా మెయిన్ ఇప్పుడైతే స్టడీ పరంగా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను కొంచెం ఫినాన్షియల్ గా స్టేబుల్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే అంత ఇన్కమ్ వస్తుందో మనకి అప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు అడాప్ట్ వాళ్ళని వాళ్ళకి మమ్మీ తెలీదు డాడీ తెలీదు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకు అంటారో తెలీదు సో అట్లాంటి కిడ్స్ ని తీసుకొని ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రైజ్ దెమ్ వాళ్ళకి బెస్ట్ లైఫ్ ఇవ్వాలి అనేది ఒక డ్రీమ్ అనమాట అల్టిమేట్ గా గ్రేట్ గ్రేట్ నిజంగా చూసారు కదమ్మా ఇంత చక్కటి ఆనిమిత్యాన్ని పెట్టుకొని మీరు ఇంకో ఆనిమిత్యం నాన్న దేవుడు ఇచ్చిన ఆనిమిత్యం వాడు ఇంత మేము ఇంత లాస్ అయినందుకు మా గిఫ్ట్ ఇచ్చిండి అన్నట్టు టోన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిండు అంటే మా పాప తప్పు అర్థం చేసుకున్నాడు సార్ నా అప్పుడు ఆగస్ట్ నేను ఏం చెప్పానంటే మా పాపకు జాబ్కి వెళ్ళ జాబ్కి వెళ్తే అక్కడ సప్ ఉంటుంది కదా సార్ టీమ్ వాళ్ళు సపోర్ట్ అయితే మనకు మాంటేషన్ అయిపోతుంది అనే ఉద్దేశంలో నేను పాపకి చెప్పాను కానీ మా పాప థాట్ రావడానికి ఏంటంటే మా అమ్మీ వాజ్ లైక్ అంటే సీరియస్ అయ్యారు అనమాట లైక్ ఎందుకు ఇది ఎంచుకున్నావు జాబ్ చేసి ఉంటే అయిపోయేది కదా మిడిల్ క్లాస్ ఇంకా అంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నప్పుడు ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో డాడీ వచ్చి అన్నారు అనమాట మమ్మీ నువ్వు రాంగ్ డెసిజన్ తీసుకున్నావేమో 
ఈ జాబ్ చేయాల్సిందేమో అని అది బాధ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట దాన్ని నెక్స్ట్ డేనే వద్దు ఇంకా నేను ఉండొద్దు అని ఫిక్స్ అయిపోయాను కాకపోతే ఒక కాల్ ఒక కాల్ మ్యాచ్ చేసింది అనమాట మైండ్ మొత్తం అందుకని ఎవరైనా డిప్రెస్లో ఉంటే మనం చాలామంది డిప్రెషన్తో సూసైడల్ వరకు వెళ్ళిపోతున్నారు కదా వాళ్ళకి ఒక్క ఇట్లాంటి కాల్ కానీ ఒక్క పర్సన్ కానీ వాళ్ళు తోడు ఉంటే అట్లాంటి కేసెస్ చాలా తగ్గుతాయి అన్న ఇదైతే కన్ఫర్మ్ గా చెప్పగలను సో మొత్తంగా మీ లైఫ్ లో జరిగిన ట్రాజెడీస్ కానీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మాకు చాలా బాగా షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ మా వ్యూవర్స్ ఎవరైనా చూస్తున్న ఈ వీడియోని మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నా చేసుకోకున్నా ఫస్ట్ టీజే టాక్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఇంటర్వ్యూ చూశాక మీకేమనిపించిందో మీ ఒపీనియన్ తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఆదాన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మీరు కూడా ఏదన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఆల్ వ్యూవర్స్ ఆఫ్ అదాన్ టీవీ అలాగే టీజే టాక్స్ ఫ్యామిలీకి కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే ప్లీజ్ ఏదైనా లైఫ్లో ఏదైనా స్టెప్ తీసుకునేటప్పుడు థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ దెన్ యూ టేక్ దట్ స్టెప్ ఇంకా లవ్ యూ ఆల్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ ఇంత సపోర్ట్ ఇక్కడ నన్ను కూర్చోబెట్టినందుకు మంచి పూర్తిగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి హూ ఈస్ సపోర్టింగ్ మీ లవ్ యూ లవ్ యూ సో మచ్